आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी जैन भाई को ठुकराइएगा मत उन्हें माफ कर दे अपना ले उनको जिस तरह आपने एक बार पहले अपनाया था प्लीज भाभी तुमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली हर मुमकिन कोशिश करके देख ली कि मुझे राबेल से बदगुमान कर सको तुमने वो झूठे फर्जी खत दिखा के ये साबित करने की कोशिश की कि राबेल उमेर में इन्वॉल्व है तुमने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं राबेल को तलाक दे दूं लेकिन वो सच्चाई के वजूद की ताकत थी जिसने आज तक मुझे रोक के रखा राबी जी आप क्या छुपा रहे नहीं कुछ भी नहीं वैसे भी आपसे मैं क्या छुपा सकता हूँ राबी जी मेरी जिंदगी तो आपके सामने एक खुली किताब की तरह है बात को घुमाने की जरूरत नहीं है बताओ क्या छुपा रहे हो नहीं राबी जी प्लीज इस मामले पे जोर मत दीजिएगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे चलो नहीं देती लेकिन मैं इतना जानती हूं कि कोई तस्वीर थी जी। कोई लड़की है तुम पसंद करने लगे हो उसे अरे बेवकूफ ये तो अच्छी बात है बल्कि बहुत अच्छी बात हम एक काम करें कल ही उसके घर जाएंगे और जब तक वो रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी ना हम वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा बस 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 इतनी भी जल्दी नहीं है वैसे मैं देख रहा हूं कि आप कुछ दिनों से बहुत खुश रहने लगी आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद लौटी सच कह रहे समझ लो मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था जब उतर गया मैं जानता हूं जैन ने आपसे माफी मांग ली अपनी मोहब्बत का इजहार किया इन शॉर्ट आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए इसीलिए खुश है ना आप जैन को अपनी गलतियों का एहसास होना मुझसे माफी मांगना मुझसे मोहब्बत का इजहार करना ये सब वो बातें नहीं है जो मुझे इतनी खुशी खुशी मुझे इस बात की है कि सच की जीत हुई और झूठ की हार जब इंसान अपने हक लिए लड़ रहा और उसकी जीत हो जाए तो वो जीत उसे कितनी खुशी देती है ये मुझे अब पता चला लेकिन तुम सब छोड़ो ये बताओ ये लड़की कौन है आप आप प्लीज रहने दीजिए इस लड़की को उसके किस्से को क्यों रहने दो भाई अच्छा आप आप कोई और लड़की मेरे लिए पसंद कर ले मैं मैं बिना उसे देखे बिना मिले शादी कर लूंगा उससे आपकी कसम क्या 
अब बैठिए मैं मैं निशाल को बुला विशाल विशाल कौन आया देखो तुमसे मिलने पापा बस बस बैठो बस बैठो 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 बेटा तुमने अपनी नहीं जैन और राफेल की जिंदगियों में भी बड़ी तलखियां भर दी है अब भी वक्त है बेटा अपनी गलतियों का एहसास करो वक्त की कदर करना सीखो जो लोग वक्त को मामूली चीज समझकर अपनी जिंदगी को तजर्बात की नजर कर देते हैं वो कभी खुश नहीं रहते बेटा खुश रहना चाहती हो तो अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों की कदर करो बेटा मेरे पास कुछ नहीं रहा पापा कुछ भी नहीं मैं किस चीज की कदर करूं? मुझे तो सब छोड़ के चले गए मेरा अपना वक्त मेरे साथ नहीं खड़ा मुझे मेरे अपने भी छोड़ के चले गए निशाल मेरी तरफ देखो जिद और जज्बात याद में मेरा हाल तुमसे मुख्तलिफ नहीं था अगर आप जी की पॉजिटिविटी ना होती तो शायद आज मैं भी तुम्हारी तरह तबाह हाल होता अगर अपनी सोच साथ ना दे तो दूसरों की सोच को मशाले राह बनाना चाहिए मैंने राबी जी की पॉजिटिविटी को अपनाया और देखो तुम्हारे सामने कुछ ही सालों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा अपने आप को वक्त के तकाजों के मुताबिक बदलो इसी में तुम्हारी बेहतरी है मैं सब ठीक हो जाएगा अंकल मैं कल राबेल को लेने आ रहा हूं आई होप कि आपको कोई एतराज नहीं होगा अरे कैसा एतराज बेटा राबेल भी तुम्हारी बीवी है अगर वो तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो हमें तो खुशी होगी लेकिन अंकल आपको राबेल को आमादा करने पे मेरा साथ देना होगा वादा करता हूं कि कि मैं निशाल को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा वो अपनी मर्जी से जब तक मेरे साथ रहना चाहती है रह सकती है अब मैं वादा करता हूं कि मैं उसको बहसीत शोहर हर मुमकिन सपोर्ट करूंगा लेकिन लेकिन प्लीज अंकल राबेल को मनाने में आपको मेरी मदद करनी होगी प्लीज जैन बेटा राबेल जो भी फैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे लेकिन उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठाने पर मजबूर नहीं करेंगे ये तो तुम दोनों मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है अगर तुम दोनों राजी हो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा ठीक है अंकल फिर मैं कल आऊंगा उसे मनाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने के लिए बस उसे कहिएगा कि एक मरतबा मुझ पर एतवाद करके देखे उसका दामन खुशियों से भर दूंगा प्लीज अंकल मेरी मदद कीजिएगा
लगता है आज बारिश होने वाली है कहते हैं बरसात ने मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं आज मैं भी दुआ मांगूंगी तुम बताओ अगर आज बारिश हुई तो क्या दुआ मांगोगे <laughs> मैं यही दुआ मांगूंगा राबी जी कि आप जहां भी रहें बस खुश रहें सुखी रहें और आपको आपका चाहने वाला जल्द मिल जाए आप कभी तनहा ना हो आपको पता राबी जी मौसम है बरसात में ना तन्हाई का गम और बढ़ जाता सभी तो जब हम तना होते हैं जो हमारी आंख से आंसू भर जाते हैं तुम भी ना बड़ी अजीब बातें करने लगे हो काफी बदल गए होते <laughs> ये सब मैंने आप ही से सीखा याद नहीं है आपको आप ही ने तो सिखाया था कि जहां मोहब्बत होती है वहां तकबीर नहीं होती सिर्फ तमीर होती और आज आपकी बात से मैं सौ फीसद इतफा कि आप ही की मोहब्बत है राम जी जिसने मुझे क्या से क्या बना दिया बेटा जैन आया तुम्हें लेने के लिए बेटा क्या तुम वाकई जैन के साथ जाना चाहती हो आप चाहते हैं मामा क्या मुझे जैन की सारी गलतियों को भुला देना चाहिए क्या मैं उसे माफ कर दू क्यों नहीं बेटा गलतियां इंसानों से ही होती है सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला वो नहीं कहते और फिर जैन तो बदल गया है पहले जैसा नहीं रहा वो खलूस दिल से तुमसे माफी मांग रहा है मुझे यकीन है बेटा कि तुम उसे माफ कर दोगे आप क्या चाहते हैं क्या मुझे जैन के साथ चले जाना चाहिए बेटा तुम भी तो मेरी बेटियों की तरह हो और एक ऐसी बेटी जिसने हमको इतनी हिम्मत दी हमारी इतनी खिदमत की अगर तुम अपने घर में खुश रहोगी तो हमें भी बहुत इतमान रहेगा माए क्या चाहती हैं अपनी बेटियों के लिए कि वो हस्ती बस्ती रहे ना हाँ? 
सच कहा माओ को तो बेटी अपने घरों में अच्छी अब बहुत देर हो चुकी है अब आपके और मेरे दरमियान कुछ नहीं रहा उजाला कहा है राबे चलो जल्दी से उसको बुलाओ फिर हम तीनों मिलकर अपने घर चलेंगे वो घर जो मामा और पापा ने बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से बनाया था तुम्हें पता है आज भी उस घर की दीवारें तुम्हारी राह देख रही हैं वहां जाके हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे वो जिंदगी जो सिर्फ मेरी तुम्हारी और हमारी बेटी की खुशियों के नाम होगी ठीक है ना मैं आपके साथ नहीं जा रही से मैंने आपके और अपने रास्ते जुदा करने का फैसला कर लिया आप चाहें तो किसी की भी सिफारिश करवा लें मैं अपना फैसला नहीं लूंगी तो मजाक कर रही है मैं जानता हूं तुम मुझे सता रही हो ठीक है जितना मर्जी सताना है सता लेकिन कभी ये नहीं कहना कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं शाफिल मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता मैं वक्त था से जब आपका साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मुझे लगता था कि जैन ने अगर मुझे छोड़ दिया इस जिंदगी मुझ पर तंग हो जाएगी लेकिन फिर वो वक्त आया जब आपने मुझे छोड़ दिया आप पलट कर दोबारा कभी नहीं देखा ना मुझे ना अपनी छोटी सी बेटी को लम्हा लम्हा मैं किस अजियत से गुजरी हूं यह आप कभी नहीं समझेंगे मैं समझ सकता हूं राबे तुम्हारी एक एक अजियत एक एक दर्द को मैं समझ सकता हूं मैं हूं ना मैं सबका मतावा करूंगा तुम्हारे रूपे लगे एक एक जख्म को मैं अपनी निदामत के आंसुओं से धोऊंगा प्रॉमिस मैं वादा करता हूं तुमसे बस उजाला को बुलाते हैं और घर चलते हैं उजाला उजाला जैन बस अब बहुत देर हो चुकी है अब आपके और मेरे दरमियान कुछ नहीं रहा लगता है तुमने मुझे सजा सुनाने का फैसला कर ही लिया रहा 
अगर निशाल के साथ रहना आपके लिए एक सजा है तो ये सजा तो आपने अपने लिए खुद चुनी है से। और हर बार एक औरत ही क्यों एक औरत ही क्यों कुर्बानी दे जैन उसकी भी तो इज्जत है उसकी भी तो एक अना है उसकी भी तो ख्वाहिशें हैं उसे यह हक है कि वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके उसे यह हक है कि वो अपनी जिंदगी में हर फैसला कर सके उसे यह इख्तियार है कि उसे अगर कोई मर्द पसंद नहीं है तो उस मर्द से खुला ले सके और ये इख्तियार उसे उसके खुदा ने दिया है उससे खुला लो तुम क्या बातें कर रही हो राबे मैं जहन हूं तुम्हें कोई और पसंद कैसे हो सकता है मैं हूं तुम्हारी पसंद ना मैं हूं तुम्हारी पसंद तुम मुझसे प्यार करती हो मुझसे प्यार करती रहोगी तुम मुझसे खुला कैसे ले सकती मेरी कैफियत समझने की कोशिश करो यार मेरी आपसे ही दरखास्त है क्या आप मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करें पहली और आखिरी बार जिंदगी के सफर में अब हम मजीद आगे नहीं चल सकते मुझे आपसे खुला चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे इस बैग में वो सारी चीजें जो आपने और आपके घर वालों ने मुझे शादी के मौके पर दी थी तब इन पर सिर्फ निशाल का हक है मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों की आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरे मेरा और आपका साथ बस यहीं तक का था क्या ये क्या ये निशाल व 
बोलो वॉट इज दिस से मिलने गई थी क्या था मैंने मैंने तुम्हें मना किया था ना तुम क्यों गए रावे से मिलने मैं यहाँ पर अकेली थी जहन क्यों गए तुम रावल के पास अकेली थी ना अब अकेली ही रहोगी तुम सारी जिंदगी अकेली रहोगी निशाल मना अपने पागलपन का अपने अकेलेपन का अपने खालीपन का जश्न मार डालूंगी मैं तुम्हें मारो मारो मुझे मार डालो सबको खत्म कर डालो अपने आप को यही तुम्हारी सजा है यही तुम्हारी सजा है देखो मैं ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों मिलकर दुआएं मांग रहे हैं और ये बरसती हुई बूंदे वो बुलियत बनकर हमारी हथेलियों पर उतर रही हैं आप कहीं नहीं सैन सैन आया था ना आपको लेने वो चले गए चला गया आपको लिए बगैर कैसे चला गया निशाल है ना उनके पास और सच कहू मुझे तो जैन की जोड़ी निशाल के साथ ही अच्छी लगती है और आप आपका क्या होगा अभी ये जिंदगी बहुत लंबा सफर है और ये सफर हम सफर के बगैर को उसारना बहुत मुश्किल है जो लड़की तुम्हें पसंद है हम उसे ब्याह कर लेंगे वो मेरी दोस्त बन के रहेगी और ये जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी ये रात में बरसती हुई बारिश का डर होगा न तपती धूप में चमकते सूरज की किरणें सताएंगी कुछ लोग आपकी जिंदगी में आफियत बनकर आते हैं और उनके आपकी जिंदगी में शामिल होने से आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है जैसे अमावस की रात में अचानक से आसमान पर एक रोशनी फैलती है 
और सर उठा कर देख तो चौधरी का चांद आपके सर पर चमक रहा होता है तुम्हें जो लड़की पसंद है ना आज हम दोनों उसकी तस्वीर देखेंगे लेकिन जी। चलो नहीं राबी जी नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं। ये डरने और घबराने का वक्त नहीं है हमें सुनो ये वक्त की आवाज ये वक्त हमसे कुछ कह रहा है ये कह रहा है कबूलियत का वक्त है जो चाहे मांग लो नहीं राबी जी प्लीज मैंने तुम्हारी मोहब्बत के आगे सरेंडर कर दिया मैंने अपने रब से तुम्हारी सच्ची मोहब्बत और तुम्हारा साथ मांग लिया अब तुम जो चाहे मांगो मायूसी नहीं होगी बाहर बरसात हो तो रही है तो तुम्हारी आंखों को बरसने की क्या जरूरत है सच बताओ मुझे भी रोना आ रहा है हम मिलकर बरसात में भीगते हैं और अपनी आंखों से बहते हुए इन आंसुओं को बारिश के पानी में बहा देते
मुझे माफ कर देना मेरे खुदा माफ कर देना मुझे लेकिन मैं जानता हूं कि तू भी मुझे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक मेरी राह पर मुझे माफी नहीं देगी मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने सच्चाई को नहीं पहचाना अपने प्यार को नहीं पहचाना हाँ मैं मुझ रही लेकिन आज मेरे पास कुछ भी तो नहीं पहचा न मां बाप न औलाद और ना ही मेरा प्यार अपने प्यार की याद में तड़प तड़प कर जीना मौत से बदतर है इस बात का एहसास आज मुझे अब ये सुनी सुनी सी जिंदगी ये वीरानी ये तनाई यही मेरी सजा है ये काली से आरात यही मेरा मुकद्दर है जिसमें शायद कभी